தொண்ணூறுகளில் வந்த சூப்பர் ஸ்டாருடைய படங்களில் இன்றைய நாள் வரைக்குமே ரசிகர்கள் எல்லாருடைய மனசுலையும் அதோட சேர்த்து காமன் ஆடியன்ஸ் உடைய மனசுலையும் நீங்காத இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய படங்களில் முக்கியமான படம் தான் முத்து எப்போ டிவியில் போட்டாலுமே குடும்பத்தோடு உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய படங்களில் முக்கியமான படமாக முத்து திரைப்படம் திகழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது வருஷம் வெளியான முத்து திரைப்படம் இப்போ வரைக்குமே இந்த படம் வெளிவந்து இருபது வருஷம் அப்படிங்கிறது நிறைவடைஞ்சாச்சு இப்போ முத்து திரைப்படத்தில் தனக்கு நடிக்க ஒரு வாய்ப்பு வந்தது ஆனால் தான் அந்த வாய்ப்பை மறுத்துட்டதாக ஒரு பிரபல நடிகர் வந்து சொல்லியிருக்காரு மலையாள நடிகர் ஜெயராம் அவர்கள் இவர் தமிழ்லேயும் பல படங்கள் வந்து நடிச்சிருக்காரு எதுக்காக முத்து திரைப்படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு வந்து இவர் வந்து மறுத்தார் அப்படிங்கிறது பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலை இப்போ ஒரு பேட்டியில் கொடுத்துருக்காரு இந்த தகவல் தான் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக இப்போ வைரல் ஆகிட்டு வருது சூப்பர் ஸ்டாருடைய ஃபேன்ஸ்க்கு இந்த தகவலை வந்து படித்ததுக்கு அப்புறமா மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் அப்படி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாவது வருஷம் தமிழில் வெளியான படம் முத்து கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் உருவான அந்த திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு ஜோடியாக மீனா அவர்கள் நடிச்சிருந்தாங்க மேலும் ரகுவரன் சரத்பாபு ராதா ரவி செந்தில் வடிவேல் காந்திமதி பொன்னம்பலம் உள்ளிட்ட பலர் அந்த படத்தில் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்துக்கு இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் இசையமைச்சிருந்தாங்க தமிழகத்தில் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் ஓடி பெரும் வெற்றி பெற்ற இந்த படமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாவது வருஷம் ஜப்பான் மொழியில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு அங்கேயும் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது இருநூறு நாட்களுக்கு மேல் ஓடியது சமீபத்தில் ஜப்பானில் அந்த திரைப்படத்தை ரீரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்போவும் இந்த படம் வந்து சக்கப்போடு போட்டது இந்த படத்தில் அதன் இயக்குனரான கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் தமிழ் பேசக்கூடிய மலையாளியா கேமியோ அப்பியரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த படம் மலையாளத்தில் மோகன்லால் சோபனா நடித்த தென்மாவின் கும்பத் அப்படிங்கிற படத்தினுடைய கதையை பேசாக கொண்டு தான் எடுக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்களுடைய திரைக்கதை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து மாறுபட்டிருக்கும் தான் சொல்லணும் இந்த திரைப்படம் அதாவது மலையாளத்தில் தேன்மாவின் கொம்பத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து பிரியதர்ஷன் அவர்கள் வந்து இயக்கியிருந்தாங்க இந்த நிலையில் முத்து திரைப்படத்தில் சரத்பாபு அவர்களுடைய கேரக்டரில் தான் ஜெயராம் அவர்கள் நடிக்க வேண்டியது ஆனால் அதை தான் ஜெயராம் அவர்கள் அந்த வாய்ப்பை வந்து மறுத்திருக்காங்க அதாவது முத்து திரைப்படத்தில் ஒரு காட்சியில் முதலாளியாக இருக்கக்கூடிய ஜெயராம் அவர்கள் தொழிலாளியாக இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய கன்னத்தில் அரைகிற மாதிரி ஒரு காட்சி இருந்திருக்கு அப்படி ரஜினிகாந்த் அவர்களை தான் அந்த படத்தில் அதாவது ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அந்த கேரக்டரை அரையிறதுக்கு விரும்பாததால தான் அந்த படத்தில் நான் வந்து நடிக்கலை அப்படின்னு சொல்லி ஜெயராம் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே ஒரு முறை அழித்த நேர்காணலில் ரஜினிகாந்த் அவர்களை அந்த அளவுக்கு அவரோட நட்பு அப்படிங்கிறது நான் வந்து பாராட்டினதில்லை அவரை அடிக்கிறது மாதிரி நடிச்சிருந்தா அவருடைய ரசிகர்கள் தன்னை தவிர்த்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியும் ஜெயராம் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் தெனாலி படத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயராம் அவர்கள் கமல்ஹாசன் அவர்களை புரட்டி எடுத்துருப்பாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இது குறித்து பேசிய ஜெயராம் அவர்கள் கமல்ஹாசன் அவர்களோட ஏற்கனவே மலையாள படமான சாணக்கியன் படத்தில் நான் வந்து பணி புரிஞ்சுருக்கேன் அதனால் தெனாலி படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு அவரோட ரொம்பவும் வந்து எளிமையாக இருந்தது வசதியாகவும் இருந்தது ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவர்களை அந்த மாதிரி நான் வந்து அடிக்க முடியாது அப்படி நடித்தா ரசிகர்கள் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க மிகப்பெரிய அளவில் கொந்தளிச்சிருவாங்க அதனால் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு வேணாம் தயவுசெய்து ஆளை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆளை விட்டா சாமின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயராம் அவர்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து கேட்கும் போது உண்மையாகவே சூப்பர் ஸ்டாருடைய ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் காரணம் மலையாளத்தில் முக்கியமான நடிகர்களில் ஒருத்தராக இருக்கக்கூடிய ஜெயராம் அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டாரை படத்தில் ஒரு சீனில் சூப்பர் ஸ்டாருடைய கேரக்டரை அரைகிற மாதிரி ஒரு சீன் வந்திருக்கு அந்த ஒரு சீனுக்காகவே அந்த வாய்ப்பு வந்து மறுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஸ்டாருடைய ரசிகர்கள் வந்து சூப்பர் ஸ்டாரை வந்து ரசிச்சிருக்காங்க ஸ்க்ரீனில் கூட வந்து சூப்பர் ஸ்டாரை வந்து யாரும் வந்து சின்ன ஒரு விஷயம் வந்து சூப்பர் ஸ்டாருக்கு எதிராக அடிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணாலுமே ரசிகர்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த கோபம் அப்படிங்கிறது வரும் எப்படிலாம் ரசிகர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டாருடைய ரசிகர்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஜெயராம் அவர்களுடைய அந்த கருத்து மிகச்சிறந்த உதாரணம் இதே மாதிரி வடிவுக்கரசி அவர்களுக்கும் நடந்திருக்கு அருணாச்சலம் திரைப்படத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியில் போகன்னு சொல்லி வெளியில் துரத்தும் போது ஒரு சீன் வந்து வரும் அப்போ வடிவுக்கரசி அவர்கள் ட்ரெயினில் போகும்போது அந்த ட்ரெயினை வந்து வழி மறைச்சி நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டால் தான் நீங்கள் வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன விஷயங்களாக நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு சூப்பர் ஸ்டாரை நேசிக்கக்கூடிய ரசிகர்கள் வந்து தொண்ணூறுகள் எண்பதுகள் இப்போ வரைக்குமே வந்து இருந்துட்டுருக்காங்கன்னு தான் சொல்ல